If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video, I will discuss one very important thing that is about CCM and counselling. So CCM and counselling means NIT's counselling. So in the last video, I discussed IIT Jam, which uh, means IIT's counselling. So what is the IIT counselling? What is the procedure? What is the document? How much money is it? I had a brief outline discussion. So in that video, in the comment box, there are many comments in the NIT's counselling. So I will discuss in this video uh, CCM and counselling, that is NIT's counselling. तो फर्स्ट थिंग इज तुम्हारा जैम का रिजल्ट आउट हो गया ट्वेंटी मार्च को अभी तुम्हें वेट करना है अप्रैल का लास्ट वीक और अप्रैल का मिडिल के बाद तुम्हारा काउंसलिंग स्टार्ट होगा एंड मे का फर्स्ट वीक तक शायद फॉर्म फिलिंग चलेगा तो फर्स्ट तुम्हें एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है काउंसलिंग जैसे आई टी जैम का काउंसलिंग था यहाँ पर भी सेम तो काउंसलिंग में फॉर्म भरने के लिए टू पैसा लगेगा आई काउंसलिंग में कम लगता है 500 हंड्रेड और वन फाइव हंड्रेड रुपीज़ लगता है एन के काउंसलिंग में 2500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ लगेगा फॉर्म फिलिंग के लिए और कैटेगरी वाइज देख लेना कितना पैसा कम लगता है मतलब जनरल ईडब्ल्यू के लिए 2500 फॉर्म फिलिंग के टाइम में तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पोर्सन पुट करना है जैसे फोटो सिग्नेचर कुछ आई प्रूफ तुम्हारा जो रिजल्ट जितना तक रिजल्ट है सेमेस्टर का रिजल्ट कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट सारे नेशनल लेवल होना चाहिए जैसे जनरल के लिए तो कोई सर्टिफिकेट होता नहीं है ओबीसी के लिए ओबीसी एनसीएल सी एल दैट इज नेशनल लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए एस सी के लिए स्टेट लेवल भी चल जाएगा नेशनल लेवल सर्टिफिकेट है तो फिर भी अच्छा है अदरवाइज स्टेट लेवल सर्टिफिकेट में भी हो जाएगा एस सी के लिए लेकिन ओबीसी के लिए नेशनल लेवल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए नहीं तो कैंसिल कर देगा ओबीसी कैटेगरी को जनरल में नहीं तो कन्वर्ट कर देगा ठीक है तो पहले फॉर्म भरना है उसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम्हारा रिजल्ट तो आप सबमिट करना ही है एंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज पैसा पे करना है उसके बाद तुम्हारा जो चॉइस फिलिंग तो चॉइस फिलिंग क्या होता है चॉइस फिलिंग मतलब आईआईटी जैम काउंसलिंग में भी डिस्कस किया था कि चॉइस फिलिंग मतलब तुम्हें कौन सा आई चाहिए सॉरी एन चाहिए और सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट चाहिए तो उसके बेसिस पे तुम्हें अरेंज करना है तो सी सी एम एंड काउंसलिंग में टोटल ट्वेंटी वन इंस्टीट्यूट है उसमें से नाइनटीन एन और वी एन और एम एंड टू सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट दैट इज एस एल आई टी पंजाब एंड आई आई एस टी सिपुर तो उसमें से मैं टोटल फाइव सिक्स को रिकमेंड करता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है उसमें तुम जा सकते हो आई लोअर लेवल आई आई टी से भी अच्छा है तो मैं एक वीडियो भी बनाया था लोअर लेवल आई आई टी वार्स ओल्ड एन आई टीज और टॉप एन आई टीज तो उसमें भी जाके देख सकते हो वीडियो में मैं डिस्कस किया था टॉप लेवल जो जो इंस्टीट्यूट है सीसीम एंड काउंसिलिंग के लिए फास्ट है आई आई सॉरी एन आई टी त्रिची उसके बाद आई आई एस टी सिपुर एन आई टी वारंगल एन आई टी एन आई सूरतकल एस एल पंजाब ये वगैरह वगैरह जो जो इंस्टीट्यूट है इसमें तुम जा सकते हो अदरवाइज और भी बहुत सारा इंस्टीट्यूट है लाइक दुर्गापुर जमशेदपुर नागपुर अगरतला सिलचर ये सारे बहुत सारे एन और भी एन आई है उसमें भी तुम जा सकते हो लेकिन बहुत अच्छा नहीं है उससे अच्छा एच सी यू डी ये जो जो एग्जाम्स होता है इस ये बहुत अच्छा होता है तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्सन की क्या क्या प्रेफरेंस ऑर्डर डालना है प्रेफरेंस ऑर्डर डालने के बाद तुम्हारा कुछ दिन बाद मतलब अप्रैल और मे का लास्ट मे का फर्स्ट वीक में तुम फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जून का फर्स्ट वीक तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा या फिर मे का लास्ट वीक तक उसमें तुम्हारा टोटल थ्री राउंड काउंसलिंग होगा आई आई जैम के जैसे मतलब आई आई जैसे काउंसलिंग होता है ऐसे ही थ्री राउंड काउंसलिंग होगा फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड एंड फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड के होते होते तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम्हारा कुछ आई सॉरी एन तुम्हें कुछ मिलेगा तो उसके बेसिस पे तुम्हें मेल किया जाएगा कि तुम्हें कुछ सीट अलॉट हुआ है अदरवाइज तुम्हारा जो जो सी सी काउंसलिंग में जाके तुम्हारा जो पोर्टल है आई जैम का या फिर सी सी काउंसलिंग लॉग करने के बाद जो पोर्टल ओपन होगा कुछ रजिस्ट्रेशन तो करना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो पोर्टल ओपन होगा उसमें जाकर तुम्हें जा चेक करना होगा हर राउंड काउंसलिंग के बाद वहाँ पर जाके देखो कि तुम्हारा कौन सा एन आई हुआ या फिर कौन सा कौन सा भी एन या फिर सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ तो उसके बेसिस पे देख सकते हो कि कौन सा एन आया तो काउंसलिंग होने के बाद वहाँ पर फर्स्ट देखो जनरल जो काउंसलिंग होता है फर्स्ट काउंसलिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग उसमें से दो ऑप्शन होता है सीट एलोटेड नॉट सीट नॉट एलोटेड सीट एलोटेड मीन्स वहाँ पर तुम्हारा दो ऑप्शन रहेगा सॉरी पहले सीट नॉट एलोटेड बताता हूँ सीट नॉट एलोटेड मतलब उस राउंड में तुम्हें कोई सीट नहीं मिल रहा है तो तुम क्या करोगे तुम्हें कुछ नहीं करना है जस्ट सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के लिए वेट करो ठीक है कुछ नहीं करना है तुम ऑटोमेटिक सेकेंड और थर्ड राउंड के लिए चले जाओगे कि सेकेंड और थर्ड राउंड के लिए काउंसलिंग करोगे सीट एलोटेड मीन्स वहाँ पर जाके तुम्हें पैसा पे कर देना है मतलब तुम जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो तो कैंसिल हो जाएगा काउंसलिंग जाना चाहते हो तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज पैसा पे करना होगा जनरल ई डब्ल्यू एस एंड ओ बी सी कैटेगरी के लिए एंड टेन थाउजेंड रुपीज पे करना होगा एस सी एस
फ्रीज मीन्स तुम्हें जो एन मिल गया या फिर सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट मिल गया तुम उसमें ही जाना चाहते हो तो वो है फ्रीज ठीक है तो वो, वो पैसा पे कर दिया उसमें फ्रीज कर दिया मतलब तुम्हें वो एन मिल गया या फिर सेंट्रली फंडेड जो इंस्टीट्यूट मिला सब मिल गया फ्लोट मीन्स तुम्हें जो एन मिला है प्रेफरेंस ऑर्डर वाइज उसके ऊपर ऊपर वाला जो जो इंस्टीट्यूट है जब सपोज तुम एन आई किया है उसके ऊपर तुम्हारा त्रिची है राउरकेला है और आई आई है तुम वारंगल में नहीं जाना चाहते हो त्रिची में जाना चाहते हो तो वारंगल फर्स्ट राउंड में मिल गया तो वारंगल से तुम्हें त्रिची जाने के लिए फ्लोट ऑप्शन क्लिक करके रखना है सेकंड राउंड काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए ओके एंड पैसा तभी पे कर देना तो ये है फ्लोट और फ्रिज के बारे में डिस्कशन तो उसके बाद जो सीट मिल गया सेकेंड राउंड में भी सेम प्रोसीड थर्ड राउंड में भी सेम प्रोसीड्योर मतलब सेकेंड राउंड में भी तुम्हें कुछ सीट मिल गया तो वहाँ पर जाके भी जो फ्रेश कैंडिडेट सपोज फर्स्ट राउंड में उसको सीट नहीं मिला था लेकिन सेकेंड राउंड में आके उसको कुछ सीट मिल गया कुछ भी एन के लिए तो उसको वहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा थर्ड राउंड के लिए क्या क्या फ्रिज मतलब वहाँ पर ही रहना चाहते हैं फ्लोट मतलब उससे ऊपर वाला जो जो प्रेफरेंस ऑर्डर डाला था उसके ऊपर वाला टॉप एन में जाने के लिए फ्लोट ऑप्शन डाल सकता है और काउंसिलिंग में हिस्सा नहीं लेने के लिए वो छोड़ सकता है ठीक है और पैसे काउंसलिंग में हिस्सा लेकर इंस्टीट्यूट को चूज करना है तो फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज पे करना है फॉर जनरल ओबीसी डब्ल्यू एस एंड फॉर एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी फॉर टेन थाउजेंड रुपीज तो ये था काउंसलिंग का प्रोसेस तो थर्ड राउंड थर्ड राउंड में भी सेम सो टोटल फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक काउंसलिंग होता है तो ये होने के बाद क्या होगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट मिला वो देख सकते हो उसके बाद वहाँ पर एक सीट अलॉटमेंट का एक ऑफर लेटर मिलेगा ठीक है एक ऑफर लेटर जैसा कुछ मिलेगा कि तुम्हें ये सीट अलॉट हो गया वो डाउनलोड करना पड़ेगा पर्टिकुलर सी सेवन ऑफिसियल वेबसाइट में जाके उसके बाद एडमिशन होने के बाद जो ऑनलाइन एडमिशन इस बार भी ऑनलाइन एडमिशन होगा मे बी अदरवाइज ऑफलाइन एडमिशन होने के टाइम में तुम्हें जाके बैलेंस फीस पे करना होगा बैलेंस फीस क्या होता है बैलेंस फीस मतलब तुम्हारा जो मेस चार्ज एडमिशन फीस अकेडमिक में जो पैसा लगता है पढ़ने का खाने का रहने का ये सारे पैसा को एक साथ बैलेंस फीस बोलता है मतलब पार सेमिस्टर जो पैसा लगता है वो पैक पे करना है सारे जो जो इंस्टीट्यूट उसके बेसिस पे अराउंड ये मान सकते हो फोर्टी फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड पर सेमेस्टर पैसा लगेगा अराउंड लाइक आई थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है एन में तो मतलब फिफ्टी थाउजेंड के आसपास ही रहेगा बैलेंस फीस पे करना होगा उसके बाद काउंसलिंग होगा एंड यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे जो कास्ट सर्टिफिकेट रिजल्ट मार्क्सिट ये वगैरह सब कुछ सर्टिफिकेट्स तो ये सब कुछ आई सॉरी एन में जाने के बाद मतलब जब ऑफलाइन काउंसलिंग होगा वेरिफिकेशन के टाइम में ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा उसके बाद काउंसलिंग होगा वहाँ पर कुछ गलतियाँ निकले कुछ डुप्लीकेट निकले तो तुम्हारा सीट कैंसिल भी हो सकता है ठीक है तो ध्यान में रख के फॉर्म फिलिंग करना एंड uh, सारे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना तो ये था काउंसलिंग uh, के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर एंड सपोज कोई स्टूडेंट सीट मिल गया ठीक है उसके बाद वो देखा कि उसको एच सी या फिर और भी अच्छा इंस्टीट्यूट आइजर्स वगैरह मिल गया तो सीट छोड़ना चाहता है ठीक है पैसा पे कर दिया 15,000 या फिर 10,000 थाउजेंड कैटेगरी वाइज लेकिन वो सीट छोड़ना चाहता है तो उसके बाद क्या होगा उसमें से वन uh, या फिर टू पैसा कट के आई के जैसे ही बाकी पैसा रिफंड कर देगा तो इसके लिए तुम्हें सी जो ऑफिसियल वेबसाइट है उसके साथ विजिट करना है उसको मेल करना है उसका जो कॉन्डक्टिंग इंस्टीट्यूट है एंड बाकी सारे प्रोसीड्योर वन बाय वन फॉलो करना है तो पैसा मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर जनरल डिस्कशन कर देता हूँ फर्स्ट तुम्हें एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसमें टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ पैसा लगेगा ठीक है उसमें जाके डॉक्यूमेंट्स भरना है जैसे तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट तुम्हारा मार्क्सिट रिजल्ट सिग्नेचर फोटो ये सब कुछ अपलोड करना है एंड प्रेफरेंस ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस ऑर्डर तो प्रेफरेंस ऑर्डर में मैं जो बता रहा हूँ ये सिक्स को पहले डालो एन आई टी त्रिची आई आई एस टी सिपुर एन आई टी वारंगल एन आई टी राउरकेला देन एन आई टी सूरत कल देन एम एन आई टी जयपुर एंड एस एल आई टी पंजाब ये सारे जो जो इंस्टीट्यूट का नाम लिया ये टॉप पे रखो उसके बाद तुम्हारा जो जो इंपॉर्टेंट पोर्सन मतलब जो जो इंस्टीट्यूट तुम्हें तुम चाहते हो वो ले सकते हो ठीक है ये प्रेफरेंस ऑर्डर डालने के एक महीना बाद काउंसलिंग का फर्स्ट रिजल्ट आएगा मतलब जून का फर्स्ट वीक के आसपास मतलब मे का फर्स्ट वीक में तुम्हारा काउंसलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म भरना खत्म हो जाएगा उसके बाद जून का फर्स्ट वीक में तुम्हारा अराउंड फर्स्ट वीक में ही आता है तुम्हारा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा ठीक है तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया तो उसमें जाके देख सकते हो तुम्हारा सीट आया कि नहीं मतलब सीट आ गया तो वहाँ पर दो ऑप्शन रहेगा मतलब सीट अलॉट हुआ तो फ्रीज मतलब वहाँ पर ही रहना चाहते हो फ्लोट मतलब अपग्रेड करना चाहते हो मतलब उस जो मिला उसके ऊपर वाला टॉप जो जो एन आई और सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है वो मिलने के लिए फ्लोट ऑप्शन में डाल सकते हो और जिसको नहीं मिला है वो बाद उसके बाद वाला जो जो राउंड है जैसे सेकेंड राउंड थर्ड राउंड उसके लिए वेट करना है कुछ नहीं करना ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में अपग्रेड ह
कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगता है जैसे 60 परसेंट मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए अराउंड 60 परसेंट आई जैम काउंसिलिंग के लिए चाहिए 55 परसेंट लेकिन एन काउंसिलिंग के लिए चाहिए मैक्सिमम एन आई और सेंट्रली फंड इंस्टीट्यूट सिक्सटी परसेंट मार्क्स मांगता है ठीक है जनरल जनरल और ई डब्ल्यू के लिए एस एस के लिए अराउंड फिफ्टी मार्क्स मांगता है ठीक है तो ये मार्क्स चाहिए एंड मैक्सिमम कुछ कुछ एन आई भी मांगता है टेंथ प्लस टू लेवल में ये yes, वगैरह कुछ देख लेना पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट में तुम एडमिशन ले रहे हो उसके बारे में सीसी मैन को वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो क्या एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी तुम्हारे साथ मैच कर रहे हैं फिर उसको प्रेफरेंस ऑर्डर में डालो अदरवाइज मत डालो एक प्रेफरेंस ऑर्डर खत्म हो जाएगा तुम सारे एन प्रेफरेंस ऑर्डर में डाल सकते हो ऐसे कोई कुछ नहीं कि चार पाँच ही डाल सकते हैं ऐसे नहीं टॉप से बॉटम तक पूरा डाल सकते हो ट्वेंटी को ही डाल सकते हो ठीक है तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्सन तो फॉर्म फिलिंग के लिए टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज लगेगा एप्लीकेशन फॉर मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो ये कब आएगा ये मैं डिटेल्स डिस्कशन बाद में कर दूंगा मतलब आने के तब बाद अपडेट कर दूंगा एंड सीट मिलने के बाद फॉर्म फिलिंग मतलब सीट मिलने के बाद पैसा पे करना है फिफ्टीन थाउजेंड फॉर जनरल ओबीसी ई डब्ल्यू एस एंड टेन थाउजेंड फॉर एस एस टी पी डब्ल्यू डी ओके सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पोर्सन तो ये फॉलो करना है कैसे करना है मतलब बता दूंगा बाद में और जो जो डॉक्यूमेंट जो जो सर्टिफिकेट्स है ओबीसी एन सी एल ये सारे नेशनल लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए तो नेशनल लेवल सर्टिफिकेट अभी बना लो इस टाइम पे नहीं तो उस टाइम पे जाके फॉर्म फिलिंग के टाइम में प्रॉब्लम होगा सो दैट्स ऑल फॉर टू डेज वीडियो फॉर सी सीम एंड काउंसिलिंग सो इफ यू गेट एन इनफॉर्मेशन फॉर दिस वीडियो प्लीज इट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स दैट्स एंड हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड गिव द इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सी इन द ने